இயேசுவின் வாசமும் சுவாசம் நிறைந்த வலிதைய காற்று நம் வாழ்வை நலந்த நாள் நிரப்போம் கிறிஸ்துவ தோழர்களுக்கு வணக்கம் சிலுவையில் இயேசு முடிந்த மூன்றாம் திருமொழி யோவான் நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு திருவாசகங்கள் இயேசு தம் தாயையும் அருகில் நின்ற தம் அன்பு சீடரையும் கண்டு தம் தாயிடம் அம்மா இவரே உம் மகன் என்றார் பின்னர் தம் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் அந்நேர முதல் அச்சீடம் அவரை தம் வீட்டில் ஏற்று ஆதரவு அளித்து வந்தார் கண்களை ஒரு மன்றாடும் அன்பு கடவுளே தாய்க்கும் மகனுக்குமான உறவை உணர சரியாய் புரிந்து கொள்ள அது தாரும் இயேசின் வழியா கேட்கிறோம் அன்பு நிலை கடவுளே ஆமே அன்னைக்கு ஆறுதல் மகனுக்கு ஆணை கரிசனையை வெளிப்படுத்தும் வார்த்தை இந்த வார்த்தை தாய்க்கு கனத்தை ஏற்படுத்துகிற வார்த்தை இந்த வார்த்தை கடமையை வலியுறுத்தும் வார்த்தை இந்த வார்த்தையாக இருக்காது மனித நேயம் வரம்புகளை மீறி செயல்படும் என்பதோட அடையாளம் இந்த வார்த்தை பொது மன்னிப்பை முதல் வார்த்தையிலையும் தனி மனித மானுடத்தை இரண்டாம் வார்த்தையிலும் இரத்த சம்பந்தமான மாண உறவுகளை கட்டியமைக்க வேண்டும் என்பது இந்த வார்த்தையின் அடித்தளமாயிருக்கிறார் பாரம்பரியமாக நாம் சொல்லி வருகிற இருவர் தாயை அங்கு நின்றிருந்த சீரிடம் ஒப்படைத்தார்கள் எங்கிருச்சை தச்சக்குளத்தில் பிறந்திருந்து வளர்ந்த மரியாதையும் மீனவ குளத்தில் செம்படவ குளத்தில் இருந்த யோவானையும் ஒன்றாக இணைக்கிற தருணம் இது இரண்டு சாதிகளை ஒன்றிணைக்கிற தருணமாய் இவை அமையும் தச்சரும் மீனவரும் ஆச்சாரியும் செம்படவனையும் இணைக்கிற தருணமாய் இது பார்க்கப்படுகிறார் இந்த மூன்றாம் திருமொழி பாலிதம் கடந்து சாதியம் கடந்து ஆண் பெண் வேறுபாடு கடந்து வண்ணம் நிறம் கடந்து அனைவரையும் ஒன்றிணைக்கிற சூழலை தருகிறார் எல்லா தடுப்பு சுவர்களையும் கலைந்துவிட்டு புதிய ஒரு உறவை கட்டமைக்கிற வார்த்தை தான் இந்த மூன்றாம் திருமொழி அங்கு நின்றிருந்த சீடன் யார் பாரம்பரியமாக நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருப்பது அன்பு சீடன் அங்கே இருந்தார் என்று சொல்லப்படுகிற செய்தி ஆனால் யோவா என்கிற வார்த்தை எந்த நற்செய்திலையும் குறிப்பிடப்படவில்லை பாரம்பரியமாக மீண்டும் மீண்டும் அன்பார்ந்த சீடன் என்கிற ஒற்றை வார்த்தையை வைத்து அது யோவனாகத்தான் இருந்திருக்க முடியும் என்று இன்று வரை நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் எனக்கு ஆச்சரியம் என்னவென்றால் எல்லா சீடர்களும் ஓடிவிட்டார்கள் ஒருவர் மூன்று முறை மறுதளித்து ஓடுகிறார் ஒருவர் காட்டி கொடுத்து விட்டு ஓடுகிறார் இயேசு என்ற பெயரை சொன்னாலே நிற்க முடியாமல் பயந்து ஓடி வீட்டை பூட்டி உள்ளே அமர்ந்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு வரை வராமல் உள்ளேயே ஒளிந்து கொள்கிற ஆண் சீடர்கள் இதற்கு நடுவில் ஒரு சீடர் மட்டும் அங்கே இருந்ததாக இன்று வரை நாம் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் இதற்கு பின்பாக இன்னொரு கேள்வியும் எழுகிறார் யோவானை அழைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் உன் தாய் உன் தந்தை உன் மனைவி உன் உற்சார் உறவு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு என் பின்னே வா என்று அழைக்கிறார் ஆனால் இயேசு இறக்கும் போது மட்டும் தன் தாயை மட்டும் பத்திரமாக இன்னொரு இடத்தில் ஒப்படைத்து விட்டு சென்றார் என்கிற இந்த இறையல் சிந்தனை இந்த இறையல் சிக்கலை எப்படி நாம் புரிந்து கொள்வோம் இயேசு சுயநலவாதியாக பார்ப்பதா மற்றவர்களெல்லாம் குடும்பத்தை விட்டுவிட வேண்டும் தன் குடும்பத்தை மட்டும் காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது இயேசுவின் அடித்தளமாய் இருந்ததா ஒருவேளை ஏன் யோவான் என்று மீண்டும் மீண்டும் சொல்லப்படுகிறது இயேசுக்கு மூன்று சகோதரர்களாக நாம் படிக்கிறோம் ஆதி திருச்சபையில் முதல் பேராயர் யாக்கோபு இயேசுவின் சகோதரனாக இருக்கிறார் அவரிடத்தில் கூட தன் தாயை ஒப்படைக்காதபடி அன்பார்ந்த சீரன் என்று ஒரு சீரனை நாம் சொல்லிக் கொண்டு இன்று வரை நகர்ந்து கொண்டே இருக்கிறோமே அது என்ன அர்த்தம் சிறுவயலடையில் ஆண் சீடர்கள் இருந்தார்களா யாரிடத்தில் இயேசு தன் 
தாயை ஒப்படைத்து விட்டு செல்லுகிறார் திருமறை சொல்லுகிற பதிவிலே மூன்று பெண்கள் இருந்ததாக மட்டும்தான் வரலாற்று பதிவு சொல்லுகிறது மகதா என்ற மரியா ஊர் பெயரை கொண்ட ஒரு மரியா அங்கே நிற்கிறார் குலேபாவின் மனைவி மரியா ஒரு கணவரின் பெயரை சொல்லி அங்கே நிற்கிற இன்னொரு பெண்ணை அங்கே சொல்லப்படுகிறது மூன்றாவதாக தாய் ஆகிய மரியா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த மூன்று பேரை தவிர அங்கே நின்றவர்கள் எல்லோரும் போர் வீரர்களும் மூச்சுக்கு அதிபதியும் மக்கள் கூட்டம் மட்டுமே தவிர சீடர்கள் இருந்தார்களா அப்படி என்றால் இந்த பதிவிலே ஆழமாய் சொல்லப்படுகிற செய்தி என்ன ஓடி ஒளிந்து பயந்து கொண்டிருந்த சீடர்களுக்கு நடுவிலே எங்கு தூரத்தில் ஒளிந்திருந்த சீடனை பார்த்து இயேசு ஒருவர் கத்தி சொன்னாரா எங்கேயோ மூலையில் ஒளிந்திருப்பார் அவரிடத்தில் சொன்னார் என்று பலர் சொல்லுகிறார்கள் இல்லை சிறு நடிகளே ஒரு ஆண் சிறுவன் தான் இருந்தார் என்று மீண்டும் மீண்டும் நான் சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் விட்டு அங்கே நிர்கதியாக இருக்கிற ஒரு தாய் அந்த தாயை ஒப்படைக்கிற தருணம் தான் இந்த தருணம் கொஞ்சம் இந்த தாயின் பின்னணியத்தை தேடி பார்க்கலாம் ஏன் இந்த தாய்க்கு இவ்வளவு முக்கியத்துவம் ஏன் இந்த தாயை ஒருவரிடம் ஒப்படைத்து விட்டு செல்ல வேண்டும் என்று வலியோடும் வேதனையோடும் தொங்கி கொண்டிருக்கிற இயேசுவுக்கு உணர்வு கொடுக்கிறது என்றார் இந்த பெண்ணை இளம் பெண்ணை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது அவனுக்கு பேரு பெற்றவர் அல்லது பாக்கியவதி என்கிற பெயர் சூட்டப்படும் பாக்கியவதி என்றவுடைய நம்முடைய சூழலிலே நிறைய பிள்ளை பேரு பெற்றவர்கள் வளமையான சொத்துக்கள் இருப்பவர்கள் சொந்த வீடு இருப்பவர்கள் வளமாகவோடு வாழ்கிறவர்கள் பேர பிள்ளையை கண்டவர்களை பார்த்துதான் இவ பாக்கியவதி பா என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் திருமறையிலே இந்த பாக்கியவதி வேறொரு பரிணாமத்தை நமக்கு கற்றுத்தருகிறார் வாக்கியவதி என்ற சூழல் கிடைத்தவுடன் அவமானங்கள் மரியாதை மீது தொற்றிக் கொள்கிறார் கன்னிப்பெண் கருவுற்றிருக்கிறாள் கணவனை அறியாதவள் பிள்ளை பேருக்கு தயாராக உள்ளார் என்கிற பழி சொல்லுக்கு இவர் ஆகலாக்கப்படுகிறார்கள் இன்றைய சமூகம் காட்டுகிற பாக்கியவதி என்கிற வார்த்தைக்கும் திருமறையில் மரியாவுக்கு சொல்லப்படுகிற பாக்கியவதி என்ற வார்த்தைக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடு இருப்பதை நாம் காணலாம் ஆனாலும் இந்த பாக்கியவதி வார்த்தையை கேட்டவுடன் கடவுளை போற்றி துதிக்கிறார் மரியா லுகா முதலாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வசனங்கள் பாடி துதிக்கிற பாடலாய் இருக்கும் இதோ என் ஆத்துமா கர்த்தரை மகிமைப்படுகிறது இனாவி இரட்சகரில் கடவுளின் களி பொருந்திருக்கிறது என்று தொடங்குகிற பாடல் அதன் உச்சம் நற்செய்தியின் இயேசுவின் சாரத்தை உள்வாங்கியவர்களால் இப்படி இந்த பாடல் மீண்டும் தொடரும் பலவான்களை ஆசனங்களில் இருந்து தள்ளி தாழ்மையானவர்களை உயர்த்துகிறார் என்று சொல்லுவார் பாரதியார் பாடல்களை இப்படித்தான் குழந்தைகளிடத்திலே பாட ஆரம்பிப்பார் ஓடி விளையாடு பார்ப்பார் ஓடி விளையாடு பார்ப்பார் என்று ஆடலும் பாடலும் விளையாட்டும் பற்றி குழந்தைகள் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிற பாரதி அந்த பாடல்களின் பிற்பகுதியில் எப்படி சொல்லுவார் சாதிகள் இல்லை அடி பார்ப்பார் என்று சொல்லுவார் சின்ன குழந்தை விளையாடுகிற குழந்தைக்கு சாதியை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன அப்படி ஒரு பாடல் தான் மரியால் முன்னிறுத்துகிறார் குழந்தை ஈண்டெடுக்க போகிற குழந்தை எப்படியாக வரும் என்கிறதை சொல்லி அது பலவான்களை ஆசனங்களிலிருந்து தள்ளி தாழ்மை உள்ளவர்களை உயர்த்துவார் என்கிற செய்தி இப்படி பாக்கியம் என்கிற வார்த்தை அவமானங்களையும் ஏரணங்களையும் தாழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டவர்களை உயர்த்த போகிறது என்கிற நம்பிக்கையோடு தன் பணியை தொடர்கிற மரியாதை இன்னும் கொஞ்சம் காலம் கடந்த உடனே சீமியோன் என்கிற முதியவரை காணுகிறார் அந்த முதியவர் இன்னொரு ஆச்சரியத்தை எங்கே கொடுக்கிறார் லூக் இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்கு முப்பத்தி ஐந்து வசனங்களே உன் ஆத்மாவை ஒரு பட்டயம் ஊடுருவி போகும் என்று சொல்லுகிறார் உன் ஆத்மா ஒரு கத்தி வச்சு ஒருத்தர் குத்த போறாங்க என்று சொல்கிற செய்தி பாக்கியவதிக்கு கொடுக்கிற வார்த்தை உன் குத்துதலுக்கும் வழிகளுக்கும் நீ ஆளாகப்படுகிறாய் என்கிற செய்தி லூக்கா முதலாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் அவசரத்திலே இவை எல்லாவற்றையும் உள்ளத்தில் வைத்து சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கிற மரியா நிந்தனை பழிப்பு அவமானங்களை சுமக்க ஆரம்பிக்கிற மரியாவிற்குத்தான் பாக்கியவதி என்று பெயர் கொடுக்கப்படுகிறது மரியாவின் மகன் இயேசு வளர்கிறார் சிறு வயதை ஆலயத்தில் கொண்டு போகிறார்கள் காணாம போகிறார் தேடி தேடி கண்டுபிடித்தவுடன் என்னப்பா இப்படி வந்து இருக்கியே என்று கேட்கும் பொழுது ஏன் என்ன தேண்டீங்க நான் என் தந்தையின் வேலையெல்லாம் செய்ய வந்திருக்கிறேன் என்று அம்மாவை பார்த்து குழந்தை பேசும் ஆச்சரியங்களை தாங்க முடியாமல் அமைதியாக சுற்றி தெரிகிற மரியா தானாவுக்கு திருமணத்திற்கு செல்வார் 
அங்கேயும் அவருக்கு அவமானம் இருக்கும் அம்மா உனக்கும் எனக்கு என்ன நீ போய் பார்த்தாரே எனக்கு எப்போ வேலை செய்யணும்னு தெரியும் என்று அந்த திருமணத்திலே சொல்லும் பொழுது அப்பயும் மரியா புரிந்து கொண்டு சொல்லுவார் எனக்கு இந்த இயேசுவே தெரியும் அவர் சொல்றதெல்லாம் போய் செய்யுங்க என்று பணியாட்களுக்கு கட்டளை இடுவார் மரியா தொடர்ந்து இந்த இயேசு தன் பயணங்களை செய்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது அவர் பசியாக இருக்கிறாரா வேதனையோடு இருக்கிறாரா அவருக்கு என்ன தேவை என்று தேடி 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 அலைந்து செய்து கொண்டே இருக்கிற மரியா என் பிள்ளை பசியோடு இருப்பார் என்று தேடும் பொழுது ஒரு இடத்துல பேசி கொண்டிருப்பார் அங்கே இயேசுவோடு சொல்லப்படும் உன் மரிய உன் தாயாகிய மரியாவும் உன் சகோதரர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுவார் உள்ளே இருந்து உறக்க சத்தமாக இயேசு சொல்லுவார் அவர் எனக்கு தாயும் அல்ல அவர் எனக்கு சகோதரரும் அல்ல என் தந்தையின் வேலை யாரெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அவர்கள் தான் என் தாயும் என் சகோதரனும் என்று சொல்லுவார் இப்படி ஒவ்வொரு முறையும் அவமானங்களை மட்டுமே உள்வாங்கிக் கொண்டு இயேசுவுக்காய் அர்ப்பணிக்கப்பட்டு நான் இயேசுவின் அடிமை இதற்காக நான் எதையும் தாங்கிக் கொள்வேன் என்று கடைசி வரை பின்பாகவே ஓடி சிலுவையின் அடிவரை நின்று காத்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த அவமானங்களும் வழிகளும் வேதனைகளும் இயேசுவுக்காய் இயேசுவின் திட்டத்திற்காய் இறையரசின் நிறவுவதற்கு நான் கருவி என்பதற்காக எல்லாவற்றையும் ஏற்றுக்கொள்வேன் என்று வலுவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிற வார்த்தை தான் பேரு பெற்றவர் பாக்கியவதி இந்த நிலையில் எனக்காகவே தன் வாழ்க்கையை துறந்து எனக்காகவே அள்ளல்பட்டு எனக்காகவே அசிங்கப்பட்டு இவன் மரியாளின் மகன் இப்பொழுதும் யூதர்கள் சொல்லுவது ஆபிரகாமின் மகன் ஈசாக்கின் மகன் என்று தந்தையின் பெயரை சொல்லுகிற சூழ்நிலை இவருக்கு மரியாளின் மகன் என்று அவமானங்களை சுட்டும் போது கூட அதை தாங்கி கொண்டு சிறுவை நண்டு வந்து நிற்கிறார் ஆண் சிறுவர்கள்லாம் ஓடி ஒளிந்த பொழுதும் இந்த இயேசுவுக்காய் நின்ற அந்த மூன்று பெண்களில் ஒருவராய் நின்று என் மகன் வேண்டும் என்று அவர் திட்டம் நிறைவேறும் என்று காத்து கதறி அழுது துடித்த அந்த தாயை தான் ஒப்படைத்து விட்டு செல்ல வேண்டும் எனக்காக யாரெல்லாம் வாழ்க்கை துறக்கிறார்களோ என் பெயரின் பொருட்டு யாரெல்லாம் எனக்கான சேவையை செய்கிறார்களோ அவரை நான் ஒருவரிடம் ஒப்படைத்து பாதுகாக்க வேண்டும் என்கிற உருவக சொல்லுத்தான் இந்த சீடன் என்கிற வார்த்தை இந்த சீடன் என்பதை இறையாளர்கள் எப்படி விளக்குகிறார்கள் என்றால் சீடன் என்பதுதான் திருச்சபையை குறிப்பதாக சொல்லுகிறார் தன் தாயை எடுத்து சிறுச்சபையின் கையில் ஒப்படைக்கிறார் இதுவரை எனக்காக வாழ்ந்தவர்களை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு பராமரிக்க வேண்டிய பொறுப்பு அவருடைய எல்லா தேவைகளும் செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு திருச்சபை சீடர்களின் கூட்டமைப்பாக இருக்கிற திருச்சபைக்கு இருக்கிறது என்றுதான் இந்த உருவகத்தின் அடையாளமாய் சொல்லப்படுகிறார் சீடனிடத்தில் ஒப்படைத்த என்றால் இயேசுவின் தாய் திருச்சபையிலிருந்தே ஒப்படைக்கப்பட்டதாகவும் இறையிலானது இதற்கு பின்பாக சொல்வதை நாம் பார்க்கலாம் யாரெல்லாம் வழிகள் வேதனைகளை சுமந்து தன்னை அவமானங்களை வந்தாலும் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அவன் வாழ்க்கைக்கு சரியான அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும் என்பது இயேசுவின் பிறப்பின் வம்சாட்டங்களிலிருந்தே நாம் பார்க்க முடியும் நான்கு பெண்கள் மத்திய முதலாம் அதிகாரத்தில் நமக்கு சொல்லப்படுவார்கள் தாமார் ராகாப் ரூத் பத்சேபா நால்வரும் இந்த சமூகத்தின் அவமானங்களாய் இந்த சமூகத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாத பழிக்கு சொல்லாடப்பட்ட பெண்களாய் ஆனால் இயேசுவின் வரலாற்றிலே அடையாளமாக்கப்பட்டவர்களாய் வருகிற இவர்களின் வழியாய் மரியால் நின்று கொண்டிருக்கிறார் ஐந்தாவது நபராக இப்படி பழிப்புக்கும் அவமானத்திற்கும் உள்ள இவர்களை திருச்சபையும் சமூகமும் பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறார் திருச்சபை என்கிற அடையாளம் இப்படி தள்ளப்பட்டவர்கள் இயேசுவுக்காய் இயேசுவின் பொருட்டு இயேசுவின் வழியில் வந்து அதற்காக சிலுவையும் வேதனையிலும் பாடுகளை பட்டவர்களுக்கு பாதுகாப்பின் அரணாக இருக்க வேண்டும் அவர்கள் தான் இந்த சீடர்களாக இருக்க வேண்டும் என்கிற சொல்லாடத்தால் இங்கே வாக்கியவதியின் அடையாளமாய் மாற்றப்படுகிறார் இயேசு தாயை சீடன் என்கிற உருவகத்தின் அடையாளமாய் இருக்கிற திருச்சபையின் கையிலே வழி வேதனை இருக்கும் போது கூட இனி இவர்களுடைய வழியை நான் சுமந்து விட்டேன் இனி இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வையும் வழியும் வாய்மையும் அனைத்து ஆசைகளும் கொடுக்க வேண்டியது திருச்சபையின் கடமையாக இருக்கிறது அதை செய்வதற்காகவே தான் இந்த இயக்கம் உருவாகி இருக்கிறது என்பதை வலி விழுந்த வேதையில் ரத்தம் சொட்ட சொட்ட அங்கே ஒப்படைத்து விட்டு செல்வதை பார்க்கலாம் குடும்பங்கள் கூட்டிணைக்கப்பட்டு வாழ வேண்டும் திருச்சபை என்கிற ஒற்றை குடும்பம் இறை அரசின் முன்சுவையாக இருக்கிறார் இப்படித்தான் பரலோகராஜ்யம் இருக்கப் போகிறது என்ற திருச்சபை என்கிற அமைப்பு இந்த முன்சுவை 
இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு வாழ்வாக இருக்க வேண்டும் பலவான்களை ஆசிரியர்களின் தள்ளி எளிமையானவர்களை தாழ்மையானவர்களை நாற்காலியில் அமர செய்து அழகு பார்க்க வேண்டிய அடையாளம் தான் இந்த மூன்றாம் வார்த்தையின் அடையாளமாக இருக்கிறார் ஏதோ யாரிடத்திற்கையில ஒப்படுத்தி விட்டு சென்றார் என்றால் இல்லை இன்று கூட்டு குடும்பங்கள் சிதைந்து போயிருக்கிறார் குடும்பமாய் வாழ வேண்டியவர்கள் பிரிந்து போவதற்கும் தனித்து போவதற்கும் துடிதுடிக்கிறார்கள் இவர்கள் வேண்டாம் இவர்களை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது இந்த சகோதரன் எனக்கு வேண்டாம் இந்த சகோதரி எனக்கு வேண்டாம் இந்த தாய் எனக்கு வேண்டாம் இந்த தந்தை எனக்கு வேண்டாம் என்று உதறி தள்ளிவிட்டு தனி குடும்பங்களாய் வாழ்வதற்கு எல்லாரும் முன்பாகவும் ஓடி வருகிறோம் அதற்குத்தான் எல்லாவற்றையும் ஏற்பாடு செய்கிறோம் கூட்டிணைந்து ஒருவரை ஒருவர் அதுவும் வலியோடும் வேதனையோடும் அவமானங்களோடும் இழந்தவர்களை வீட்டுக்குள்ளே அரவணைத்து இன்புற்றிருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இறையரசின் முன் சுவையும் இறையரசின் அடித்தளமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் மறந்து விடுகிறோம் சின்ன குழந்தைகளுக்கு நான் சொல்லி தருவோம் கைகளை பிடித்து பருப்பு கடை மா பருப்பு கடை பருப்பு கடை மா பருப்பு கடை சொல்லி உனக்கு கொஞ்சம் உங்க அப்பாக்கு கொஞ்சம் அம்மாக்கு கொஞ்சம் தாத்தாக்கு கொஞ்சம் சொல்லி வீட்டுல இருக்க எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் எல்லா பெரியவர்களுக்கும் எல்லா உறவினர்களுக்கும் கொடுத்து மகிழ்ந்து வாழு என்று அந்த விளையாட்டு இருக்கும் அந்த விளையாட்டு அதோட முடியாது மீண்டும் அந்த பாத்திரத்தை கழுவி எட்ட அந்த அம்மா அந்த பாடலை தொடர்வார்கள் இப்படியா நண்டு வருது தேல் வருது நரி வருது பாம்பு வருது என்று எல்லா விலங்குகளுக்கும் கொடுத்து நீ மகிழ்ச்சியோடு வாழு அவர்களோடு இன்பற்று வாழு உறவுகள் என்பது எல்லாரையும் கூட்டிணைப்பது என்று சொல்லி வளர்க்கப்பட்ட குழந்தை பள்ளிக்கு செல்லும் பொழுது டிஃபன் பாக்ஸ்லையும் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ்லையும் எல்லாத்தையும் அடைத்து பயில கொடுத்து குழந்தைகளை சொல்லி அனுப்புவாங்க நீ மட்டும் சாப்பிடு யாருக்கும் கொடுத்து விடாது இந்த குழந்தை கூடி வாழ வேண்டுமா அல்லது தனித்து வாழ வேண்டுமா என்ற நிர்பந்த நிலைக்கு தள்ளப்படுது இந்த வாழ்க்கையை கடவுள் விரும்புவது அல்ல தனியாய் வாழ வேண்டியது குடும்பத்திற்கான அழகு அல்ல தனித்து வாழ்வது திருச்சமைக்கான அழகு அல்ல உறவுகளோடு இன்புற்று வாழ வேண்டும் எல்லோரையும் அதுவும் வாழ்வு இழந்தவர்களை ஒன்றிணைத்து கூடி வாழ வேண்டும் என்று சொல்லுவதுதான் திருச்சபையின் அடையாளம் இயேசுவின் முன்னிறுத்தம் இந்த மூன்றாம் திருமொழி சொல்லுவது இதுதான் எல்லோரும் ஒன்றாய் எல்லோரும் ஒன்றாய் எல்லா தலைமுறைகளும் எல்லா பலவீனமானவர்களும் இவர்கள் இவர்கள் என்று இல்லாதபடி ஆண் பெண் என்று இல்லாதபடி சாதியம் கடந்து நிறம் கடந்து மாநிலம் கடந்து நாடு கடந்து எல்லோரும் ஊரினமாய் வாழ வேண்டும் என்பதனுடைய அடையாளம் தான் மூன்றாம் திருமொழியின் அடையாளமாய் நமக்கு வைக்கப்பட்டது இவை பல நேரங்களில் புறம் தள்ளப்பட்டு கூடி வாழ வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் யாரு உறவும் வேண்டாம் என்று தனியாக சுற்றுவதற்கு சுற்றி தெரிவதற்கு மட்டுமே இந்த உலகம் முன்னிறுத்துகிறது சிலுவை நிழலில கூட எனக்காக வாழ்ந்த தாயை திருச்சபை என்கிற சீடரின் கூட்டத்திலே ஒப்படைத்தது போலத்தான் நாம் இருக்கிறோம் நம்முடைய உறவுகள் நம்முடைய பெற்றோர் நம்முடைய உறவை சார்ந்தவர்கள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்றே பலருக்கு தெரியாது என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் நமக்கு தெரியாது இவைகளை சேர்த்தெடுப்பதும் இவைகளை கூட்டிணைப்பதும் அதுவும் மாநிலம் கடந்து அல்ல நிறம் கடந்து அல்ல சாதியம் கடந்து அல்ல நான் மனிதர்கள் இரையரச காய் ஒன்றிணைகிற ஒரே கூட்டம் என்கிற நினைப்பு வந்து விட்டால் இந்த மூன்றாம் திருமொழி மிக அர்த்தம் புரிந்ததாய் மிக ஆற்றல் புரிந்ததாய் இரையரசை சமைப்பதாய் அது பற்றி எறிகிற நெருப்பாய் தீப்பொறியாய் காட்டை பற்ற வைக்கும் ஒரே ஒற்றை பொறியாய் அது கொழுந்து விட்டு எரிந்து உலகை சமைக்கும் ஒன்றிணைய கடவுள் மூன்றாம் திருமொழியிலே நம்மை அடைக்கிறார் வாருங்கள்